कम यू ऑल पैटर्न प्रोग्राम प्ले लिस्ट इन दिस प्ले लिस्ट वी आर गोइंग टू कवर दिस काइंड ऑफ पैटर्न दिस इज द कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड वी आर गोइंग थ्रू वी आर गोइंग टू डू थ्रू द आर डायनेमिक पैटर्न डायनेमिक पैटर्न आर दोज पैटर्न दैट इज डिफाइंड बाई द यूजर्स सपोज इफ द यूजर्स गिव द इनपुट फाइव इट मीन्स द फाइव नंबर बॉर्डर विल ऑल्सो इंक्लूड इन दिस पैटर्न इफ द यूजर से फोर देन वी हैव टू इंक्लूड दिस वन इफ द यूजर से थ्री देन वी हैव टू इंक्लूड only this pattern and we have to exclude four number border so how we are going to do this we are going we are going to do this using a array array you can see there are the 2d array concept so we can usually can do simple तो सी गाइज इसमें क्या होगा यूजर आपको नंबर देगा फोर देगा थ्री देगा टू देगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है इसके बाद मैं यहाँ पर इंट करके यहाँ पर लेता हूँ एक एरे ठीक है ये ले लिया मैंने टू डी एरे ठीक है न्यू एंड साइज अभी बताएंगे इसका क्या कर सकते हैं अपन साइज अभी बता देंगे ठीक है साइज का होगा भी देख लेंगे कैसे होने वाला ये क्वेश्चन इसके बाद मैं लेता हूँ एक साइज का तो साइज हमेशा देखो क्या होगा टू मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन और इनके बीच में क्या आ जाएगा साइज साइज एंड सेमी कॉलन ठीक है तो ये साइज है ना ये साइज टू मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन क्यों हुआ तो एन की वैल्यू सपोज करें यहाँ पे फोर है फोर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एट माइनस वन सेवन तो काउंट करो कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फोर का बॉर्डर होगा तो कितने साइज आ गया सेवन समझे इधर भी सेवन इधर भी सेवन यहाँ से काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो साइज क्या हो गया सेवन साइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नेक्स्ट वन आते हैं अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ स्टार्ट इक्वल टू जीरो ठीक है और एंड लेता हूँ कि अपना साइज माइनस वन मान लो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब मेरा जीरो से स्टार्ट होगा ना तो वो स्टार्ट बोला जाएगा और जब मेरा लास्ट तक पहुँचेंगे ना क्योंकि लास्ट क्या है सिक्स है ना कि सेवन है इसलिए मैंने बोला साइज माइनस सेवन साइज की वैल्यू कितनी आएगी फोर के केस में सेवन सेवन माइनस वन सिक्स तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली सिक्स अब इन दोनों वेरिएबल को यूज करके अपन पैटर्न करने वाले हैं वो देखते कैसे करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन बेस मॉडल टेक्निक जैसे कि अपन प्ले में करते आ रहे हैं आज तक वो ही पैटर्न सेम फॉलो करूंगा सबसे पहले मैं बनाऊंगा आउटर लुक एंड आई इक्वल टू बताओ क्या होगा आई इक्वल टू करूंगा मैं स्टार्ट क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू क्या है जीरो ठीक है आई लेस देन इक्वल टू एंड एंड की वैल्यू क्या है सिक्स तो जीरो से सिक्स इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली अब एंड की वैल्यू कुछ भी होगी फाइव के केस में अलग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली काम हो रहा है क्योंकि ये अपन क्या बना रहे आ, क्या बना रहे हैं डायनेमिक पैटर्न बना रहे ठीक है डायनेमिक पैटर्न वो होते हैं जो यूजर डिफाइन करता है वैल्यू इसलिए अपन को ये सब करना पड़ रहा है ठीक है अब आउटर के बाद इनर लूप बना दो एंड आई इक्वल टू सॉरी जे इक्वल टू स्टार्ट वो कब हुई एंड सेमी कोलन जे लेस देन इक्वल टू एंड एंड आपका जे प्लस प्लस यहाँ तक बात क्लियर हुई कि मुझे क्लियर कर दो आया समझ में यहाँ पर मैंने क्या किया स्टार्ट हो रहे हैं ये जीरो था ये सिक्स था तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैंने इसके थ्रू कर दिया यहाँ पर अब देखिए आगे क्या करना है आपको पैटर्न आपको दिख रहा है विजिबल है कि बॉर्डर फोर चाहिए इधर देन थ्री चाहिए देन टू चाहिए देन वन चाहिए तो ये कैसे पॉसिबल होगा तो आपको यहाँ पर इनके नंबरों जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये एरे के टू डी एरे के उस पर फोकस करना है कि फोर मेरा कब कब आ रहा है जब मेरे ये सारे जीरो 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 है इस केस में ध्यान से देखो क्या घूमना रहा है इस वाले बॉर्डर के लिए सिक्स सिक्स है इस वाले केस के लिए देखो यहाँ पर सिक्स है राइट right? इस वाले केस के लिए जीरो है तो फर्स्ट वाले को तो अपन आई बोलते हैं हमेशा और सेकंड वाले को जी बोलते हैं तो इस केस में सबसे पहले अपन इस वाली लाइन को प्रिंट कराने है तो क्या होगा आई की वैल्यू क्या होगी जीरो और जीरो में किसको बोल रहा हूँ स्टार्ट को तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए इफ आई इक्वल टू इक्वल टू स्टार्ट हो या फिर क्या हो सकता है आई की वैल्यू यहाँ पर सिक्स है तो अपन क्या लिख सकते हैं आई इक्वल टू इक्वल टू एंड हो एंड की वैल्यू एक्चुअली सिक्स ही तो है यहाँ पर अपन डायनेमिक बना रहे हैं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है अब देखिए जे J की वैल्यू देखो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई ये वाली लाइन प्रिंट हो गई फोर की अब मुझे ये वाला बनाना है इसमें J की वैल्यू जीरो यानी स्टार्ट है तो J इक्वल टू इक्वल टू स्टार्ट होगा तो उस केस में एंड J इक्वल टू इक्वल टू एंड के केस में हो जाएगा यहाँ तक बात क्लियर क्या गाइज मुझे क्लियर कर दो एक बार अब देखिए ये चारों कंडीशन आपको समझ में आएगी इनमें से एक भी चीज़ होगा ना तो वो प्रिंट कर देगा आयदर दिस वन आयदर दिस वन आयदर दिस वन या आयदर दिस वन चारों में से कोई भी चीज़ होगी सपोज करो कि आई इक्वल टू स्टार यानी जीरो आ गया तो अगर ये केस हुआ तो ऑटोमेटिकली ये फोर प्रिंट कर देगा लेकिन अभी तक अपने लिखा नहीं फोर प्रिंट करेगा तो इसको अपन को बताना पड़ेगा अगर ये चारों केस होते हैं अलग अलग इनमें से कोई सा भी केस हो जाता है यानी कि तो आप क्या करोगे आई और जे के अंदर क्या वैल्यू डालोगे एन की वैल्यू डालोगे और एन की वैल्यू हमने यहाँ पर इस केस में क्या ली है फोर ली है क्या लिए गाइज फोर लिए यहाँ पर हमने फोर लिए तभी हम फोर का बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन चारों केस में फोर आ जाएगा तो बॉर्डर पे आ गया फोर यहाँ तक बात क्लियर है क्या ठीक है तो ये आई का लूप यहाँ बंद कर लेते हैं फोर का लूप बंद कर देते हैं और ये वाला फोर का लूप भी
जे ठीक है इस केस में क्या रहने वाला है फाइव 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 रहने वाला है इस केस में क्या रहने वाला है फाइव 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 यानी कि क्या हुआ है सर स्टार्ट में मैंने जीरो बढ़ा दिया है बस एक और मैंने एंड को एक कम कर दिया है यही किया है ना स्टार्ट की वैल्यू एक बढ़ा दी तभी यहाँ पर वन वन हो गया स्टार्ट में की जगह और एंड में सिक्स था तो फाइव कर दिया तो एक डिक्रीज कर दिया तो मैं यहाँ क्या करता हूँ आखिर यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टार्ट बना दूँ एक और इधर एंड बना दूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा सर क्योंकि सर स्टार्ट की वैल्यू इस बार वन हो जाएगी तो इस बार आप वन के ऊपर प्रिंट करेगा अब मुझे दोबारा थोड़ी थ्री के लिए अलग से दोनों फोल्ड लूप बना के लिखूंगा या टू के लिए दोबारा नहीं मुझे जरूरत नहीं है तो यहाँ पर ये मेरा काम हो गया लेकिन अब इन दोनों केस में क्या होगा दोबारा घूम के आएगा ना लूप तो क्या होगा कि ये तो फोर ही प्रिंट करेगा क्योंकि एन तो हमने चेंज करा ही नहीं तो लो भाई एन को भी डिक्रीज कर देते हैं इस बार क्या होगा फोर था तो थ्री हो जाएगा थ्री था तो टू हो जाएगा अब जैसे थ्री वाला काम पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर डिग्री इंक्रीज हो जाएगा यानी स्टार्ट की वैल्यू इस बार टू हो जाएगी टू हो जाएगी तो देखो यहाँ पर ये टू के केस में ये यहाँ पर आ जाएंगे टू के केस में यहाँ पे आ जाएंगे फोर के केस में फोर के केस में तो फोर केस होगा एंड माइनस 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 एंड हो जाएगा तो यहाँ पर इस बार फोर हो जाएगा ये टू हो जाएगा और एंड की वैल्यू घटेगी थ्री से टू हो जाएगी तो यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट होती है लेकिन ये तो क्या होगा वन पे भी आगे चल जाएगा जीरो पे चल जाएगा इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा ना इनको हमको तो वन तक ही चाहिए ना जीरो पर तो जाना है तो देखो अगर अपन स्टार्टिंग में यहाँ पर लगा दें वाई लूप जो यही काम करता है नॉट इक्वल टू जीरो का तो क्या हमारा यही काम यहाँ पे हो जाएगा गाइज एब्सोलूटली यही कॉन्सेप्ट है कि एन की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए इससे नीचे नहीं जानी चाहिए वन टू थ्री फोर इससे ऊपर कितनी भी जाए यूजर कितना भी ले हमें कोई फर्क नहीं पेंदा अब यहाँ पर वैल्यू तो घुसती जा रही है एड होती जा रही है दबादब ठीक है आई जे के अंदर घुसती जा रही है और एड होती जा रही है तो लेकिन इसको प्रिंट भी तो कराओ सर इनको लगा के थोड़ी छोड़ देंगे तो लो भाई प्रिंट का अलग से बना लेते हैं फोर एंड आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करें बताओ आप बताओगे मैं नहीं बताऊँगा अब ये तो नॉर्मल केस है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे ना आई लेस देन कहाँ तक साइज साइज की वैल्यू कितनी है अपनी एट सॉरी सेवन सेवन है ना तो अपन को सेवन से कम रखना है क्योंकि जीरो से स्टार्ट करें तो कहाँ तक जाएगी सिक्स तक तो ये सिक्स तक ही तो जा रहा है यही तो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी लॉजिक है लोगों ने नाई ना पता क्यों इसका रायता फैला रखा है और इसको बहुत ही ज़्यादा टफ के अंदर डाल रखा है बट एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है होप्स वो आपको समझ में आएगा अगर आपने पूरा ध्यान देगा दिया होगा अभी मैं इसका कोड भी बताऊँगा लास्ट में एस ओ मैं क्या प्रिंट कर दूँ बताओ ए ओ फाई ए ओफ जे ठीक है तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि स्पेस डला हुआ है यहाँ पर अगर आप स्पेस नहीं डालोगे तो ये चिपक के आ जाएंगे सारे तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए तो अपन ऐसा कर सकते हैं प्लस स्पेस आपकी इच्छा है सर हमारा कोई रोल नहीं है लेकिन इसको बताना पड़ेगा ना सर ये रो है ये कोलम है तो इसके लिए अपन क्या करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो नेक्स्ट लाइन में डाल देता है हमेशा तो ये काम जरूर करना ताकि आपको रो कोलम का डिफ्रेंस पता चल जाए कंप्यूटर को तो यहाँ पर ये कोड पूरा कंप्लीट होता है मैं इसको आपको प्रोग्रामिंग कोड में भी दिखा दूंगा जिससे आपका ये कोड आसानी से हो जाएगा होप्स आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया इसका थ्योरी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की अब इसका कोड भी दिखा देता हूँ आपको तो आप देख पा रहे हो वही चीज़ की हमने सबसे पहले स्कैन किया इसको स्कैनर के थ्रू वहाँ पर इनपुट डाला मैंने फोर डाल दिया इनपुट फिर साइज लिया स्टार्ट लिया एंड लिया और अपना एरे इनिशियलाइज कराया फिर वाइल लूप लगाया फिर फोल्ड लगाया फोल्ड लगाया और आपका ये इंट इफ का स्टेटमेंट लगाया डिग्रीज करा इंक्रीज करा फिर फर्दर इसको प्रिंट करा दिया और ये फाइनली अपना रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये कही है स्पेस देना है तो आपको जस्ट सिंपली इसमें क्या करना है यहाँ पर प्लस प्लस लगा के स्पेस इंप्लीमेंट कर देना है आपको अगर ये कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जी हाँ जाके ले लो कोड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप ही को बस इतना काम करना है मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट ऐसी प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हैकर रैंक के सारे क्वेश्चन मौजूद होंगे सबका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ तो आप तैयार रहिए और चैनल को कर दो फटाफट सब्सक्राइब जय हिंद जय भारत मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ